നമസ്കാരം എവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് മൈനസിന് വിള എന്നൊരു തലക്കെട്ടോടു കൂടി തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ അത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ആവർത്തന പട്ടികയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് കേരള പി എസ് സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിലൂടെ പി എസ് സിയിലെ മാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് നൽകുന്നത് ആ ഒരു ചാനലിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും അതിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്തുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് തോന്നാറുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് സലീം അലിയുടെ നാഷണൽ പാർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് സലീം അലിയുടെ തടാകം എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔറംഗാബാദിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സലീം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമുണ്ട് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗോവയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതവും സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ സലീം അലി തടാകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔറംഗാബാദിലാണ് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോവയിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അതും സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ടുള്ള ജനഗണമന ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാഗത്തിലാണെന്ന് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശങ്കരാഭരണ രാഗത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമാണ് വന്ദേ മാതരം അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ രാഗത്തിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ജനഗണമന അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ശങ്കരാഭരണം രാഗത്തിലാണെങ്കിൽ ദേശീയ ഗീതമായിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ രാഗത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കായ്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്തില്ലാത്ത സസ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഴയാണ് എന്നാൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കായ്കളില്ലാത്ത സസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കായ്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്തില്ലാത്ത സസ്യം വാഴയാണ് വിത്തുണ്ടെങ്കിലും കായില്ലാത്ത സസ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈനസ് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് സിമൂർ ക്രേ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറി അഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് വെച്ചാൽ സിമൂർ ക്രേ ആണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറി അഡ്വേർഡ് റോബർട്ട് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം ചോദിച്ചാൽ ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റെയ്ക്ക് ജാവിക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെയ്ക്ക് ജാവിക്കാണ് ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വെല്ലിങ്ടൺ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റെയ്ക്ക് ജാവിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം ചോദിച്ചാൽ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വെല്ലിങ്ടൺ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കാശ്മീരിലെ സാലിമാർ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചാർന്നു വെച്ചാൽ
കുമാരനാശൻ ജനിച്ചത് കായ്ക്കരയിലാണ് മരിച്ചതോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുമാരകോടിയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കുമാരനാശൻ ജനിച്ചത് കായ്ക്കരയിൽ മരിച്ചത് കുമാരകോടിയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആലപ്പുഴയിലെ പല്ലനയാറ്റിലുണ്ടായ റെഡിമീർ ബോട്ടപ്പുഴത്തിലാണ് കുമാരനാശാൻ മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ പല്ലനയാറ്റിലുണ്ടായ റെഡിമീർ ബോട്ടപ്പുഴത്തിൽ മരണപ്പെട്ട നവോധാന നായകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുമാരനാശാനാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനാണ് അതേസമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജനാണ് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാലും ഹൈഡ്രജനാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാൽ നൈട്രജനാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറിയൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറിയൂപ്പിൻ്റെ സോ എന്താണ് കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസനാമമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇന്ദുപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിനെയാണ് ഇന്ദുപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് കറിയുപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻഡലൈവാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തന പട്ടിക ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ആവർത്തന പട്ടിക ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്ലിയുടെ ആവർത്തന പട്ടികയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മോഡേൺ എന്ന് പറയാം അതിലെ എം ഒ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോസ്ലിയുടെ എം ഒ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകില്ല അപ്പോൾ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ മെൻഡലീവാണ് മെൻഡലീവയുടെ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് ഇനി മെർക്കുറിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനത്തെയാണ് പ്ലാറ്റിനത്തെയാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് മെർക്കുറിയ ക്യുക് സിൽവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കുറിയ ക്യുക് സിൽവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്ലാറ്റിനത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കയ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണെന്ന് ആരും ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്യൂമർ കാലിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഹ്യൂമറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കയ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നവോധാന നായകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ പിടിയേരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാവറേച്ചനാണ് നവോധാന നായകനായിട്ടുള്ള ചാവറേച്ചനാണ് പിടിയേരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് അടുത്തത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സമപന്തി ഭോജനമുണ്ട് പന്തി ഭോജനമുണ്ട് മിശ്ര ഭോജനമുണ്ട് പ്രീതി ഭോജനമുണ്ട് തൂവയൽ പന്തിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമപന്തി ഭോജനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് പന്തി ഭോജനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈക്കാട് അയ്യാണ് മിശ്ര ഭോജനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പ്രീതി ഭോജനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്പടാനന്ദനാണ് തൂവയൽ പന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തൂവയൽ പന്തി അതുപോലെ തന്നെ സമപന്തി ഭോജനം പന്തി ഭോജനമാണെങ്കിൽ തൈക്കാട് അയ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിശ്ര ഭോജനം സഹോദരൻ അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രീതി ഭോജനം വാക്പടാനന്ദനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിഴൽ തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുമായിട്ട് ബന്ധ
കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയത് കെ പി കേശവ് മേനോനാണ് എൻ്റെ ജീവിത കഥ എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയത് എ കെ ഗോപാലനാണ് അപ്പോൾ കണ്ണീരും കിനാവും വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജീവിതം ഒരു സമരം അക്കാമിച്ചെറിയേണ്ട ആത്മകഥ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതാംബി അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കടലരിയും കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൂത്താട്ടുകുളം മേരിയുടെ ആത്മകഥയാണ് ആത്മകഥ എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്നശാണ്ടി ജീവിത സമരം എന്ന് പറയുന്നത് സി കേശവൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ പി കേശവനവൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിത കഥ എന്നത് എ കെ ഗോപാലൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് അടുത്തത് പരിചയപ്പെടുന്ന ആവർത്തന പട്ടികയിൽ നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ വർഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നൽകിയ പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നു ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആറാമത്തെ പിരീഡാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആറാമത്തെ പിരീഡാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മെൻ്റൽ ഇ എഫ് ആണ് മെൻ്റൽ ഇ എഫിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയാണ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആവർത്തന പട്ടിക തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹാലജനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹാലജനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പേസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബ്രോമിനാണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ബ്രോമിനാണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കുറിയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്റ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇത് എന്താണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ചോദിച്ചാൽ ബ്രോമിനാണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കുറിയാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഡോൺ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം റഡോൺ ആണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ച് വർഗീകരിച്ചത് ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയാണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അലോഹങ്ങളെന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വർഗീകരിച്ച് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലോഹങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലോഹങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ലാവോസിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മെൻ്റലി എഫ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എത്ര ഏറ്റവും വലിയ പിരീഡ് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് ഒരു ആറാണ് മൊത്തം എത്ര പിരീഡാണ് ആ ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ഏഴ് പിരീഡാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മെൻ്റൽ ഇ എഫ് ആണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തന പട്ടിക ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹാലജനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഹാലജനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാലജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ അതേ സമയത്ത് ലോഹമാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ചോദിച്ച ഹൈഡ്രജൻ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ചോദിച്ച ഹൈഡ്രജൻ ഭാരം കൂടിയ വാതകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഡോൺ ആണ് വരിക മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ചാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാവോസിയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് അതാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവർത്തന പട്ടിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിയുമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം ഫ്രാൻസിയുമാണ് മൃദുവായ ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസിയം മൃദുവായ ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് സോഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസിയം അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുള്ള ദിവസവും ഉരുളുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഗാലിയവും അതുപോലെ തന്നെ സി സിയും ചൂടുന്ന ദിവ ചൂടുള്ള ദിവസം ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഇത് ഗാലിയവും അതുപോലെ തന്നെ സി സിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈക്കുമ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്ക
അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് ആർഗണ അതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അലസ വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആണ് പറയേണ്ടത് അലസ വാതകം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു പറയണം ആർഗണ ആണ് പറയുക പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിയുമാണ് മൃദുവായ ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മണ്ണെണ്ണയും സൂക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചൂടുള്ള ദിവസം ഒരുങ്ങുന്ന ലോഹമാണ് ഗാലിയം അതുപോലെ തന്നെ സീസിയം മറ്റൊന്ന് മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ലിഥിയം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോകം ചോദിച്ചാൽ ഓസ്മിയമാണ് കുറഞ്ഞ ലോകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിഥിയമാണ് ദ്രവണാംഗം കൂടിയ ലോകം ചോദിച്ചാൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ടെക്നീഷ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമായി കാണുന്ന അല്ലസ വാതകം ചോദിച്ചാൽ ആൽ ആർഗനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂറിനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനാണ് ഉത്തരം വരിക ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമായി കാണുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് കാര്യം ഓർക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അലസവാദവും ചോദിച്ചാൽ ആർഗൺ ആണ് അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരിക ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമായി കാണുന്ന ലോഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ലോഹം ചോദിച്ചാൽ അലുമിനിയമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവർത്തന പട്ടിക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ താഴോട്ടുള്ള ഗ്രൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ എത്രണ്ണമുണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്ന പീരീഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രണ്ണമുണ്ട് ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആറാമത്തെ പീരീഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആവർത്തന പട്ടികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാറുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ ഷെയറും ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നൽകി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടു